So, dann lass uns mal ganz kurz äh, das von Alex noch gucken, das Video zu ähm, Le Mans. Was gibt es denn dazu zu Le sehen? Mans. Le Mans 24 Stunden war übrigens sehr schön dieses Jahr. Is set to be released at the end of this year and just the other day Studio 397 dropped some intel on the current status quo of the sim. Head of Studio Dom Duhon was talking about the new UI, how Coop and Irgendwie gibt's äh, zu allem Nachrichten außer zu AC2. Offline play will work if a console version is planned and shared some info why the game might become the most realistic sim ever. And in a side note, he also announced legacy content. So let's jump straight in and talk about the new UI first. They already post. Das Problem an der ganzen Sache ist hier schon wieder, das ist sehr hochtrabend und äh, alles ganz krass und das gibt's, das gibt's, das gibt's äh, und am Ende, naja, haben wir vielleicht so einen Rennsport. Ich hoffe nicht. A few screenshots on the homepage and I have to say from a style point of view, this is already looking promising. Das stimmt, die UI ist wirklich schön. I think especially after the years of torture they put us through with R Factor 2, it was time they finally offer something streamlined to us. Let's just hope that calibrating your hardware and finding the right settings easily is also on their prior list. But as I said, design-wise, love it. Everything has this blue to red color transition and all Ah, ich habe ich habe wirklich gedacht bei dem bei dem bei der Sim dass man nur Le Mans fahren kann. Aber dem ist ja nicht so. Man konnte ja jetzt Spar sehen. Overall, it's just clean and sleek looking. How do you like the new look? Let me know in the comments. And while you're at it, also leave a like and subscribe to the channel for more news videos like this one. Also quite interesting in regards of statements made by Dom Duhon is that they are aiming to support new users who may not have any sim experience. It was das war doch dieses Jahr. They are aiming to support new users who may not... Das war doch dieses Jahr. Not have any sim experience. He was talking about aiding newcomers with viable setup presets, which sounds perfect if you ask me. Having a strong base setup for beginners on which veterans then can keep on working is ideal, I would say. With the premise, of course, that those setups are well made. A whole lot of the interview with Dom deals with Studio 397's idea about how they want to make endurance racing more accessible for everyone. So no matter if you want to play a session in single player with AI companions on your team or want to race in an asynchronous online round with your mates, there should be an option for you. And the focus is of course on the time needed for endurance racing. Everyone who already participated in an endurance race knows how time consuming it can be. Oh, verstehe ich nicht. Mizi, Mann, darf ich bitte heute mit dem Chat die Videos gucken? Ich weiß, okay, cool, da drüben ist Platz, danke, hab dich lieb. Du tonst nämlich immer auf der Tastatur rum. Usually there's not a lot of weekend left oh, over Platz. after the checkered flag is out. Oh, was denn? Wie? Entschuldigung, du gehst halt ein 8 Stunden Rennen fahren und dann gehst du nochmal 4 Stunden auf den Golfplatz. Was ist denn hier los? Da sind sie wieder die Gamer, weißt du, die keinen Sport machen. Aber ob sie den ganzen Tag können, die saufen, Junge. Ihr müsst mal ein bisschen Obst und Gemüse in euren Körper reinführen, ein bisschen Wasser trinken und dann geht das auch. Nach acht Stunden Feierabend, hallo? Unser Eins fährt am äh, Freitag ein Rennen, am Samstag 24 Stunden Rennen und Sonntag nochmal drei Stunden LFM hinterher. Und dann ist Montag normaler Arbeitstag, was ist los hier? Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. So Studio 397 is tackling this by letting you go on your own pace. It is supposed to be possible to form a team with your friends mm. and then compete online against real opponents by combining your stints. Here on this screenshot, they show you how you can participate like this in several events at the same time. But to be honest with you guys, it's still unclear to me how exactly this will go down. Will you drive alone on track? Will there be ghosts of other players sharing the track with you? Or are there in the end fixed slots where you compete? I just don't know yet. I think only time will tell. In single player though, it's a bit clearer. Here you will race against the AI and also driver swap to AI companions. The AI stints then will be simulated, but you stay somewhat in control. Do you manage the stint plan shown in this screen? Das ist ja geil. Für die ganzen, äh, für die ganzen Leute, die äh, andere Leute nicht mögen, also so leicht äh, dezent misanthrop sind, für die ist das doch mega cool. Schön. Das ist eine gute Idee. Further, they also revealed that the online system will be called Race Control. And that within Race Control you'll be able to find endurance in sprint racing, compete in daily races 
and level up in a ranking system. They also Ooh. announced special events just like in iRacing, to which I pretty much look forward to. Hosting your own events and races is also confirmed, so I would say everything is in place for a fun and competitive online experience. But Dom also had some sad news for all the console players out there. Le Mans Ultimate will only be released on PC for the time being. But he also said that the new console generation should be powerful enough to run the detailed R-Factor physics and that a console release could become a reality in the future. The decisive factor here will be the sales. If Le Mans Ultimate is a hit, a console version shouldn't be long in coming. And the last ich kann mir sowas immer nicht angucken. Weil am Ende des Tages kommt die Hälfte des ganzen Zeugs, was vorher angekündigt wurde, damit die Leute gehypt sind, eh nicht raus. Aspect of the interview with Dom Duhon is about the game's physics and why Le Mans... Ich wünsche mir mal wieder so einen CEO, der sich hinsetzt und sagt, pass auf, Maga, so ein Ding, so ein Ding, so ein Ding und so ein Ding und dann kriegst du das auch. So wie beispielsweise der äh, CEO von Asitec. Nur, dass Asitec keine Spiele macht, sondern er sagt, ey, pass auf, Alter, das Ding, das Ding, das Ding, das Ding und dann kriegst du das auch. Ist eine Frage der Zeit. Es ist immer eine Frage der Zeit, aber das kriegst du. Fertig. Aber nicht so ein halbgaren Käsekuchen. Ultimate might become the most realistic sim ever. As you might hmm. already know, Limo Ultimate will build its physics upon R Factor 2's game engine, which already is renowned on its own. So in terms of ja, deswegen fahren das ja auch so viele. Driving physics, the expectations were always high, but now Dom is pushing it to the max. He said that they are working super close with the major car manufacturers, which have flooded them with an exhaustive level of data to replicate all of the cars. Next to that, they are also in contact with most of the teams and their engineers to nail the feeling of those cars. Which led to the head of the studio make the confident claim you will be driving the most realistic version of some of the coolest cars on the planet. <laughs> okay. It sounds just fantastic. Dom mm. yeah. then continued to talk about how the fuel load of the car will play a central role in the car's balance, a feature they already introduced to R Factor 2 with the launch of the BTCC cars in 2022. And that's not even all. All tracks will be updated to Real Road 2.0, which will bring a more realistic rubber and water buildup on the track surface and separate track and ambient temperatures. R Factor 2's tracks count to the best in the business. Are they 100% true to life thanks to laser scanning? reflecting every bump, curb and track object around. Das sagt auch irgendwie gefühlt jedes Studio. Ich habe das Gefühl, also korrigiert mich bitte, wenn ich, äh, wenn ich falsch liege, Leute, ähm, weil einige Menschen sagen zu mir immer, boah, Dizzy, du bist immer so negativ eingestellt. Äh, für mich, also jetzt wirklich völlig neutral betrachtet, ist das hier alles Marketing. Das ist alles Marketing. So. Und was passiert, wenn du dir solche Sachen anguckst? Es kommt raus und es läuft nicht richtig. Und du bist richtig tilt. So, wenn ich mir, ich, ich, also für mich, was ich jetzt hier mitnehme, ist nach diesem Video, werde ich alle Erinnerungen daran äh, löschen. Und dann lasse ich mich überraschen, was äh, da rauskommt. Weil dieses ganze Most Realistic und Data, wisst ihr, wir haben auch bei, bei iRacing oder ähm, äh, auch ACC, wird hier immer so Laser Scan und Daten und dies und das und wir arbeiten mit allen möglichen zusammen, ja, Okay, wir sehen gerade beispielsweise, was bei Kunos passiert. Wir haben eine Bob, die ist ja cool, weil sie die Daten haben, die aus dem realen Leben kommt. Die wird angewendet auf einen Game und die ergibt ja gar keinen Sinn. Die ergibt null Sinn. Also ist ja schön, dass diese Daten aus dem Real Life da sind. Diese Daten aber zu transferieren in ein Spiel oder in eine Sim scheint mir, und das ist überhaupt kein Vorwurf an irgendwen, scheint mir nicht so simpel zu sein. Deswegen sind diese ganzen most realistic und regengedöns realistic Zeug so. Ich glaube, wir sollten bei einer Sim, und das sage ich seit, äh, seit geraumer Zeit, wir sollten einfach diesen Realismusfaktor einfach streichen. Weil das eine ist realistisch in der einen Richtung, das andere ist realistisch in der anderen Richtung. Und am Ende sind immer, äh, sind immer Teile in diesen Sims drin, die sowieso 0,0 in irgendeiner Form realistisch sind. Und selbst da gibt es ja immer noch super viel Diskussionspotenzial. Es gibt ganz, ganz viele Fahrer, aus, äh, äh, Fahrer die aus dem ACC-Lager kommen und sagen, das ist realistisch für GT3. 
So, dann hast du jemanden, der offensichtlich iRacing fährt und der sagt dir dann, nö, es ist nicht iRacing, ist realistisch. Für uns Bleppos, und ich nenne uns jetzt einfach mal so und mich inbegriffen, für uns Bleppos spielt das überhaupt gar keine Rolle. Wir können das eh nicht bewerten. Das Einzige, was wir machen, ist, wir setzen uns da rein, wir schruppen unsere Runden runter, sehen unsere Rundenzeit, gucken, ob sich das geil anfühlt und dann sagen wir, ja, das holt mich ab. Als ob irgendeiner von uns darauf einen Bums gibt, ob die Strecke laser gescannt ist oder nicht. Das interessiert die meisten Leute doch gar nicht. Also einen sehr, sehr großen Teil. Also ich würde jetzt mal sagen, auch einen Niklas Huben als Beispiel, weil das ist nun mal ein Fahrer, den ich kenne, dem wird das wahrscheinlich überhaupt nicht jucken, ob die Strecke, äh, ob die Strecke laser gescannt ist oder nicht. Und ob die hundertprozentig akkurat ist. Oder ob du in der Pfütze genauso rutscht wie im Real Life. Das kann doch gar keiner einschätzen. Deswegen ist das hier immer so, ist Marketing. Es ist dieses, also gerade so Superlativen wie most und super realistisch und wir haben super viel Daten, das ist für den Endkunden wirklich komplett irrelevant. Es verkauft sich nur gut. Es sind Verkaufsargumente. On the venue. Most of the tracks are already in R Factor 2 and will be repurposed and touched up with Real Road 2.0. And the missing content will be made up from scratch, like Fuji or Portimao. And then, quite surprisingly and totally unexpected. Schon alleine, dass da Smileys drin sind, ist für mich so ein. Äh, was? Warum, warum haben wir jetzt im nächsten Smiley drin? Uh. Legacy content was casually announced in a side sentence. Apparently, Studio 397 has also been sent some data of former Lemur cars, which will most likely find their way into the game as well. But what kind of content could that be? GD1 cars of 1998, Group C or some 2010s LMPs? What would you like to see the most? Let us know in the comment section down below. And we already gave it a thought as well and put together a list on our homepage page about content we would Sorry. love to see in Le Mans Ultimate with future DLC. And yes, LMG23 is already on this list. So if you're interested, you can find the article linked in the pinned comment underneath the video. And if you want to see some gameplay of Le Mans Ultimate, you can check out this video linked on your screen now. But that's it from me today. Thank you so much for tuning in and see you next time around. Cheers! Gucken wir uns das Gameplay gleich mal hinterher noch an. Out of nowhere, Studio 397, the makers of R Factor 2 and Motorsport Games announced their oh, next sorry. sim racing game in the pipeline, Le Mans Ultimate. The game is set to release in December this year and is playable right now at the race in Le Mans. Which is why we went and played the game, of course, to give you an exclusive look at what to expect. And with that, welcome back to Overtake.gg. My name is Champion Joe and today we have a first look at Le Mans Ultimate. A fully licensed WEC Sim Racing title, which is under construction, as I said, by the R Factor 2. Ich hatte keine Zeit in Le Mans. Two Devs Studio 397. It will include all WEC content, which means hypercars, LMP2s, GTEs and all different tracks of the actual race calendar. So Monza, Spa, Sebring, Bahrain, Portimao, Fuji and of course Le Mans. On their web page, Aber vielleicht kann ich das in Bahrain fahren, wenn wir in Bahrain sind. Page, there's already quite some information floating around, which includes confirmation on single player and multiplayer modes. It is set to come out on PC first, but depending on sales, might also ship on console if the demand is high, which ties in with the promise of controller support and easy difficulty settings for casual players, which of course can be disabled for sim racing veterans. A feature that especially stood out to me was the asynchronous online multiplayer gameplay. Of course, we don't know yet what that will actually mean, but I reckon it might be some kind of system where you can play with your friends online, do a stint, and then the game gets paused so that your friend can take over whenever they are ready to play. Which sounds like a clever system if that's actually what they mean, of course. Also good news is that the new IP won't be an annual release. The more Ultimate is designed as a service, which should receive updates and new content during its life cycle. So can we expect an historic season or new cars and liveries for the following season? Nee, wir können erstmal akzepten, dass wir unsere äh, Kreditkarte rausholen und ziemlich viel Geld ausgeben werden. Mein Guess. Weil ich sag mal so, das sind wir als Simracer ja gewohnt. Ne? Das sind wir gewohnt, die Kreditkarte glüht. 
seasons? We will see. Also some big news is that the Lemoir Virtual series will become part of this new game and leave our Factor 2 as a whole. Which brings us to the experience we had with the game. Also wird auch die 24 Stunden Le Mans wahrscheinlich, wenn das 24 rauskommen soll, wird es nächstes Jahr da drin veranstaltet und zu dem Zeitpunkt rauskommen. Mein Guess. Also zur nächsten 24 Stunden Le Mans online wird das rauskommen. Le Mans, playing the game for the first time ever. Sadly, I wasn't there myself, but my colleague Angus from the editorial team was. He told me everything he learned from the short stint he played and was able to record for you. So here it is, Le Mans ultimate gameplay and the first thing you notice when you take to the wheel that it is R Factor 2 with a reskin. A similar or maybe even identical engine was used to construct this game it seems, which resulted in a pretty good first driving experience for such an early show. But there were also some differences. Angus reported he felt a bit disconnected with the brakes, which of course could be the game but also could be a result of driving with foreign hardware. He said that the graphics were a good touch-up from R Factor 2 and that although the reflections looked the same, there was more glare resulting in a more immersive experience. He also reported an issue with the curbs that were way too aggressive, really unsettling the car when driving over them. He compared the curbs to the curbs at Nordschleife, so that should give you an idea. In the demo, Angus was able to choose between the Ferrari 488 GTE and the Porsche 963 hypercar he of course opted for, as that car is brand new and not yet in R Factor 2. Sound-wise, the early build was a clear F. Just characterless, no transmission, wheel or wind noises. So their Studio 397 still has a long way to go. FFB wise, he loved to have a bit more weight in faster corners when the downforce bites, which leads to him struggling a bit in the Porsche curves. But also here, he sadly was in a station without the Thrustmaster DD wheel and instead had to play on a T248, which might be the source of the problem. I think. This game has some serious potential, but it just has to be better than R Factor 2 to be a success. And to be honest, for now, there is some evidence that some of the problems that R Factor 2 has are still in this one. Here is sped up footage of the loading screen for the demo. It took the game a solid 1 minute and 36 seconds to boot up, which definitely sounds like R Factor 2 to me. What are Ooh, I race as well, hold my beer, Junge. What are your thoughts on the gameplay? <clears throat> what are your hopes for Le Mans Ultimate? And what features should Studio 397 definitely implement into this game? Let me know in the comments down below. And there is another sim racing game in the starting blocks entering its close beta, Handspot. I did also a video on that, so check this one out as well. But that's it from me today. Thank you so much for tuning in. See you next time around. Cheers! Cheers! Uh, yeah, do. Ich werde diese Erinnerung an das Video werde ich äh, löschen, weil ich warte, wenn es raus ist. Weil wir können uns jetzt kein Urteil erlauben. Aber äh, mit einem T248 äh, Probefahrten anzubieten in der Sim ist halt auch irgendwie, äh, finde ich persönlich, schon ein bisschen frech. Wird wahrscheinlich aber auch so ein äh, Thrustmaster-Ding sein, dass sie da miteinander sich unterhalten haben. Und ähm, weil was willst du mit einem äh, T248 spüren? Das ist ja, also mein Handy vibriert doller, wenn mich einer anruft. Also von daher, schauen wir mal. Ich lasse mich nicht hypen. Ich urteile nicht darüber. Es ist viel Marketing. Wir gucken, wenn es soweit ist. Aber die hatten doch äh, auch eine DD. Warum äh, nicht die dafür genommen? Ja, weil das wahrscheinlich wie auf jedem Event ist. So, oh scheiße, was machen wir jetzt? Haben wir irgendwo in irgendeinem Lager irgendwas liegen? Nee, haben wir nicht. Wir haben die Dinger 20 Mal da liegen. Äh, die haben wir schon gebrandet und äh, den Tünnif gemacht. Und dann, hey cool, lass uns das doch da mal hinlegen.